जी तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर थ्री है और थर्ड यूनिट का फाइनल मॉड्यूल जो है वो है लिसनिंग और लिसनिंग में हम बात करेंगे लिसनिंग टू द न्यूज यानी के खबरें सुनना ठीक है तो व्हाई डू वी लिसन न्यूज बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड हम सारे खबरें सुनने का हमारा मकसद क्या होता है कोई भी शख्स जब खबरें सुनता है तो उसका मकसद यही होता है कि वो इस चीज से इल्म हासिल करना चाहता है या इस चीज से वाकफियत हासिल करना चाहता है कि उसके मुल्क में ऐसे कौन से वाकत हैं जो कि रोनुमा हो रहे हैं और इर्द गिर्द जो कि मतलब के दुनिया है दुनिया के हालात कैसे चल रहे हैं ठीक है और खबरें सुनना एक आदत है ठीक है और बास लोग जो होते हैं वो इतने ज्यादा जुनूनी होती हैं खबरों के बारे में ठीक है कि वो खबरों की जो अपडेट्स होती हैं उनको मतलब कि मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपना सारा काम छोड़ कर आते हैं और वो खबरें जो है वो उनको सुनते हैं और वो बिल्कुल भी किसी भी न्यूज अपडेट को मिस नहीं करते ठीक है अब ये खबरें टीवी पे भी सुनी जा सकती हैं ये खबरें रेडियो पे भी सुनी जा सकती हैं ठीक है तो चूंकि हम लोग इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश न्यूज को सुनना चाहिए लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स रादर ऑफ्टन इट हैपन्स दैट अंडरस्टैंडिंग द न्यूज इन इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट के ज्यादातर लोगों के लिए अंग्रेजी जो खबरें हैं या अंग्रेजी अखबार जो है या अंग्रेजी मतलब बुलेटिन जो कि चाहे टीवी पे चल रहा है चाहे रेडियो पे चल रहा है उसको समझना मुश्किल होता है ठीक है तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें उस इंग्लिश न्यूज को समझने में डिफिकल्टी क्यों पेश आती है वाई वट इज द रीजन इसके पीछे वजह क्या ठीक है तो इसके पीछे मुख्तलिफ वजुहत हो सकती है नंबर वन पे सबसे पहली कॉमन वजह यह हो सकती है कि जो न्यूज रीडर है न्यूज रीडर की स्पीड जो है वो काफी तेज है ही इज रीडिंग द न्यूज वेरी फास्ट एंड यू आर अनएबल टू कम्प्रीहेंड वट एवर ही इज सेम ठीक है जो दूसरी रीजन हो सकती है वो हो सकती है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एक्सेंट एंड प्रोनसिएशन अब एक्सेंट आप देखें तो अमेरिका के हवाले से अगर आपने अमेरिकन मूवीज देखी हो तो अमेरिका की जितनी रियासतें हैं हर एक रियासत में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका एक्सेंट डिफरेंट है ठीक है उनका लहजा जो है गुफ्तु का अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम आप तो देखें ना पंजाबी एक हमारी लैंग्वेज है जो कि पंजाब में बोली जाती है अब वही पंजाबी जो है उसके बेताशा लहजे हैं ठीक है अब ऊपर आप आ जाए पोटोहार में तो वहाँ पे उसको पोटोहारी कहते हैं ठीक है अब बेस उसकी पंजाबी से निकली है ठीक है हिंदको है अब हिंदको की बेस भी पंजाबी है ठीक है नीचे चले जाए तो सराइकी आ जाती है लाहौर वाली साइड पे चले जाए तो उनकी पंजाबी थोड़ी और डिफरेंट है बीच में सरगोधा रीजन आप अगर इसमें चले जाए तो उनकी पंजाबी बहुत ज्यादा सख्त ले जाए उसका ठीक तो अब ये सारी चीजें जो है ये डिफिकल्टी क्रिएट करती है जो हम फॉरन लिसनर्स होते हैं हमारे लिए किसी भी लैंग्वेज को समझने में तो यही इशू जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज रीडर्स के साथ भी है कि हमें उनके वर्ड्स जो हैं और उनका प्रोनाशिएशन जो है उसको समझने में डिफिकल्टी होती है बास अवत ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं सो दे माइट यूज डिफिकल्ट वैकेबलरी वो ऐसी वैकेबलरी यूज करें कि जो कि हमें ना आती हो जिसकी हमें समझ ना आए तो ये जो सेक्शन है इसमें कुछ आपको टिप्स दिए जाएंगे कुछ आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी जो कि हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए इंग्लिश न्यूज को अंडरस्टैंड करने में उसको समझने में और उसका मतलब जो है उसको समझने तो सबसे पहली आपके पास एक्टिविटी है ठीक है और एक्टिविटी में यू आर सपोज टू लिसन टू द न्यूज कास्टर तो मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ आप इसको सुने न्यूज कास्टर से असलम स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सैनिट ऑन फॉरन अफेयर डिमांडेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया टू रिलीज प्रिजनर्स ऑफ ईच अदर कंट्रीज अनकंडीशनली सेक्रेटरी फॉरन अफेयर ब्रीफ द सैनिट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरन अफेयर ओवर द इशू ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स इन इंडियन जेल्स ही सैड प्रिजनर्स release could be very important step towards confidence building my year between two countries the committee meeting presided over by 
a prominent senator, demanded that the Indian government should allow Pakistani counselor to meet Pakistani prisoners in Indian jails. Foreign secretaries of both of the countries would meet next week in Islamabad over prisoners release issue and then in New Delhi on August 28th. So this is a news piece that the newscaster has read for you, but I have read it for you, so I have read it for you. I hope that you have understood it. Since now you have listened to a news, you have listened to a news now, so can you write answer to the following questions? Now this is basically a question of news comprehension. So it is related to your exam as well that you could be given a paragraph. You can give a paragraph that you can read this paragraph and then you should be able to attempt the questions that have been given at the end. So first of all, what was the news about? The news was about the prisoners of India and Pakistan in both countries. What different places were mentioned? India was mentioned and Pakistan was mentioned, Islamabad was mentioned and New Delhi was mentioned. How the prisoner issue will affect the relationship between Pakistan and India? Well, if they mutually agree to release the prisoners, then obviously their relationship it would improve. When are the foreign secretaries going to meet and in which cities? So foreign secretaries, first of all, they are going to meet in Islamabad. Then on August of 28, they are going to meet in New Delhi. Delhi. Now, let us talk about some tips that you can use to improve your listening of the news or you can improve your listening. Okay. So first of all, you should make some notes of the main stories. Ki jo bhi main story hai, uske aap notes banate chale jain, likhte jain. Matlab, ke points jain. Dekhi, humne upar uh, jo unit number two tha, usme humne note taking pada. Okay. To wohi note taking ki practice jo usko aap yahan par apply kare. Okay. Write any names or of people or places. Ki agar jagon ke naam, shehron ke naam aare hain, to usko bhi likhein. Apne pas note kare. Do not worry about how much you understand. Listen to or watch the report first a few times just for fun. इस चीज पे परेशानी की जरूरत नहीं है कि आपको कितना समझ आ रहा है ठीक है उस न्यूज रिपोर्ट को बार बार सुने और अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड इट स्टॉप एंड रिव्यू एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी जितनी दफा रुक के उसको रिव्यू दोबारा सुनना चाहे उतनी दफा सुने क्यों क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी लिसनिंग होगी जब एक वर्ड को आपके इस इस वर्ड को इस अंदाज से भी बोला जा सकता है तो फिर उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर द फ्यूचर इंक्रीज होगी ठीक है Write a brief summary of each story. के जाहिर है news होती क्या है stories होती हैं ठीक है stories of the events or happenings or the things that are going around in the world. तो हर एक story की आप summary बनाकर अपने पास रख लें. Set yourself a few questions to answer. Then listen again for the answers. के अपने आप से कुछ questions generate करें और फिर उन questions के answer ढूंढने के लिए दोबारा जो है वो story को सुनें. And if there is new vocabulary कि कोई नए words आ रहे हैं तो उनके notes बनाएं उनको लिखें और उनको dictionary से consult करें। Why not listen to the news with a friend? You can help help each other by talking about what you each understand. ठीक है? तो किसी दोस्त के साथ मिलकर news को सुनें। उसका क्या advantage होगा? उसका advantage आपको ये होगा कि आप दोनों एक दूसरे की understanding को enhance कर सकते हैं। ठीक है? When you feel confident, try listening to the news in English in different accents. कि जब आप थोड़ा सा confident हो जाएं खबरें सुनने के बारे में, तो उसके बाद मुख्तलिफ accents के अंदर news को आप सुनें। For example, British news सुनेंगे, जो English के अंदर हैं, तो उनका accent different होगा। अगर आप American news सुनेंगे, उनका accent different होगा। अगर आप Australian सुनेंगे, तो उनका accent different होगा। New Zealand भी सुनेंगे, तो उनका accent डिफरेंट होगा इंडियन सुनेंगे उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा पाकिस्तानी इंग्लिश न्यूज सुनेंगे तो उनका एक्सेंट और डिफरेंट होगा ठीक है तो ईच एंड एवरी कंट्री और ईच एंड एवरी एरिया दे हैव देयर ऑन एक्सेंट एंड यू शुड प्रैक्टिस लिसनिंग टू वेरियस एक्सेंट्स इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 21 है नाउ लिसन टू द स्पोर्ट्स न्यूज़ रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड ट्राई एंड राइट आंसर्स टू देम as you listen to the sports bulletin. Now, you have to keep this question in your mind and you have to identify the answers when I will read the news, which I have written down. Where is the cricket match being played? First question, where is the cricket match being played? 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 Where is
दूसरा क्वेश्चन विच टू टीम आर प्लेइंग कौन सी दो टीम्स खेल रही हैं हु इज लीडिंग द मैच मैच में कौन जीत रहा है हु टू पाकिस्तान टू सेफ्टी और पाकिस्तानी टीम को महफूज मकाम पर इस गेम में किसने पहुंचाया है ठीक है एंड देर इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मेनी टोटल रन डिट द प्लेयर मेक टू मेक पाकिस्तान टीम सेफ हाउ मेनी फोर एंड हाउ मेनी सिक्स डिट द प्लेयर स्कोर हु स्कोर फिफ्टी वन रन ओके ये सारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपने यहाँ से ढूंढने इस टेक्स बुक से एंड नाउ क्रिकेट एट हेमिल्टन न्यूजीलैंड were in lead by 104 runs with 10 wickets remaining in the first test against pakistan pakistan is already all out for 463 runs moin khan steered pakistan to safety after scoring 137 runs by hitting 24s and 26s he was lbw by oral skipper in zamamul haq scored 51 runs and abdul rasak 48 ठीक है अब वो जो ऊपर दिए गए क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपने इस टेक्स्ट में से निकाल लें ठीक है उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है ठीक है सो दैट इज द एंड इस एक्टिविटी को आप अपनी बुक से देकर खुद कर लीजिएगा सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस लिसनिंग टू न्यूज सेक्शन थैंक यू सो मच